ఇయర్ ఎనిమిది తొమ్మిది సినిమాలు చేస్తుండే వాళ్ళు డైరెక్టర్ గారు ఆ సంవత్సరం ఏంటంటే బుద్ధుల మామయ్య అని అని ఎక్స్ట్రీమ్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ వచ్చింది అది హండ్రెడ్ డేస్ రోజు అంకుష్ అని మా సినిమా రిలీజ్ అయింది అది కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ హిట్ సో ఆయన బ్యాక్ టు బ్యాక్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆయన సినిమాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆడుతూ ఉండేటివి జనం చూస్తూ ఉండేవాడు దట్ ఈస్ ద మై డైరెక్టర్ కూడ రామకృష్ణ గారు ఆయనకి నా పరిచయం ముప్పై సంవత్సరాలు అండి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈజ్ వెన్ బీ మెట్ అండ్ మేడ్ తలంబ్రాలు దిస్ ఈస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది And every film of my, I only made films with Kod Ramakrishna Gari, nobody else, including my last film. Next film I did also, I did the director of the director of the director of the director. Because that is the, a film is a combination and it's not an individual effort, it's a combination. So director of the director, I don't know, 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 I don't know. I don't know. Therefore, I think I will continue to work. As long as I make films, I would like to make films with my director, Kod Ramakrishna Gari. Teaser on that. I was wondering, what did you say? I was not very clear about the details. I was wondering, what did you say? But when I saw the trailer, teaser, what did you say? What did you say? Because it has a lot of visual effects. It seems to have a lot of mysticity in it. and uh, it looks like a socio fantasy yenni na chaala ishtam undi na chaala daggara i enjoy that sort of films i enjoy that sort of stories ilante films easy ga common man connect avutadu ante you don't they don't have to we don't have to have a very complex uh, story easy ga connect avutaru hit aithe chaala pedda hit avutundi and dani velu ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఐ రియలైజ్ దట్ మొగట ఈస్ ద వన్ దట్ ఈస్ డూయింగ్ గ్రాఫిక్స్ ఫర్ ఇట్ మొగట ఈస్ ది వెరీ బెస్ట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా వీ షుడ్ ఆల్ బి ప్రౌడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్ మొగట దే హన్ సమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ దే హన్ సమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిల్మ్స్ దే హెవ్ బీన్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ రికగ్నైజ్ ఫర్ దేర్ ఫినామినల్ వర్క్ ఇన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇట్ ఈస్ అ ఫెసిలిటీ దట్ వీ షుడ్ ఆల్ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ అండ్ ఆ ఫెసిలిటీ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ సో దాట్ shows the standard of the film adi bahubali meda work chesindi now nagabaranam lone work chestundi so they will not deliver anything substandard so visual effects fantastic untayi added to all that director kodram krishna gar direct chestunnaru so 100% and after seeing the teaser i believe that this is going to be a phenomenal hit it is the impact front row lo kuchitu gundelu adurtunnayandi so definitely it has all the elements of a, a feel of a successful film kodra krishna ko ide gudu shamga shampa sadar ge cheparu aina pakka nirmatala darshakudu aintu allowed in nirmatala avaru kuda bayitu unda avatho cheyadu cinema anta manchi le the body cinema gurinchi sahit gurinchi gurinchi telu nage pucha telusu ee cinema visual effects anni kuda chaala extraordinary ga undi chaala pratyam avutho ni expect chestunnaru అండ్ శాంతసాద్ రెడ్డి గారికి కోడ్ రామ్ కృష్ణ గారికి మాస్ ప్రొడ్యూసర్ సాజిత్ గారికి అండ్ బోగల్ ప్రసాద్ గారి రెడ్డి గారికి అందరికి నమస్తే అండి యాక్చువల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు మేము చాలా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు వరకు మేము చేసిన ఐదు సంవత్సరాలు స్టార్ట్ అయ్యింది మొక్క స్టార్ట్ అయ్యి ఇంత కాంప్లికేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ మేము హ్యాండిల్ చేయలేదు యాక్చువల్గా టూ మచ్ కాంప్లికేటెడ్ ఎందుకంటే అందులో క్లైమాక్స్లో విశ్వనాథ్ గారి ఎంట్రన్స్ అనేది చాలా ప్రెస్టీజియస్ ఇష్యూ అనమాట అది ఇప్పుడు వచ్చి అంత అంత ఆల్రెడీ అయిన ఆయన మళ్ళీ స్క్రీన్ కి బ్యాక్ తీసుకురావడం అనేది మళ్ళీ చాలా కష్టమైంది అనమాట ఆయన బాగా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చిన టైం కూడా ఇచ్చారు రాజిత్ గారు మాకు అలాగే కోడ్ రామకృష్ణ గారు ఆయన ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ కానీ ఆయన ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ మాకు ఇన్స్పిరేషన్ యాక్చువల్గా మా జనరేషన్ కి మేము నిక్కర్ లేసుకుని థియేటర్ లో నెలలో కూర్చొని చూసిన రోజులు అవి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ అన్నారు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఆ సినిమా శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు నాకు వస్తున్నారని తెలియదు యాక్చువల్ ఇక్కడికి నాకు ఆయన చూసి భయం వేసింది అది ఈయన వస్తున్నారు ఎవరు ఏమంటారని భయం వేసింది దిస్ ఫిల్మ్ నాగబర్ణం అంటే ఇట్స్ మిస్టర్ కోడి రామకృష్ణ ఆయన లేకుంటే ఈ సినిమా వెళ్ళలేదు త్రీ ఇయర్స్ ఆయన ఎట్లా హార్డ్ వర్క్ చేసినారు నాకు తెలుసు ఆయన థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ దట్ సార్ అండ్ అందరు మాట్లాడినారు సినిమా గురించి నా దగ్గర ఏం లేదు మాట్లాడడానికి వీఆర్ జస్ట్ ఈజర్ ఎల్ లాంచ్ అయింది June we are releasing this month audio and July we are going to release this film. Can you roll my function key? Sam Prasad Reddy are a cheap guest here out of 
నాకేదో థ్రిల్గా ఉంది ఈరోజు ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్షిప్ అటువంటిది ఎప్పుడు కూడా ఒక డైరెక్టర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఇలాగే ఉండాలి ఇలాగ ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఉంటే మంచి సక్సెస్ వస్తుంది అని నిరూపించిన కాంబినేషన్ మాది అందుకు నేను గర్వపడతాను ఇప్పుడు కూడా ఎందుకంటే దీంట్లో సీక్రెట్ ఏమీ లేదు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి ఏం కావాలో నాకు తెలుసు నేనేం తీస్తానో శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి తెలుసు ఈ అందమైన కాంబినేషన్ మాకు ఎప్పుడు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది మేమిద్దరం ఎప్పుడు కూడా డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్గా మాట్లాడితే క్రియేటివిటీ గురించే మాట్లాడడం కానీ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్గా ఎప్పుడు మాట్లాడలే నేను ఎంత చేసినా ఆయన ఎన్ని సక్సెస్ఫుల్ ఎలిమెంట్స్ మా మీద మా బుధాన్ని పెట్టినా సరే నేను తీస్తూ పోయాను కానీ ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఏంటి డబ్బు ఏంటి ఈ టార్చర్ ఏంటి ఇది మాత్రం నేను ఏ రోజు కూడా ఆయన ముందు డిస్కస్ చేయలేదు ఆయన నాతో డిస్కస్ చేయలే కానీ నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కనిపెట్టేవాడిని ఈయన ఏం చేస్తున్నారు ఇలాగా శ్యామ్ గారు ఏంటండి అంటే మీ పని మీరు చూసుకోండి నా పని నేను చూసుకుంటాను మీ పని చూసుకోండి అనేవారు కాదండి జనం కొంచెం తగ్గిద్దాం మీకు ఎందుకంటే తగ్గించడం జనం పెట్టండి తగ్గించాల్సిన అవసరం లేదు అది మేము చూసుకుంటాం మీరు సినిమా తీయండి ఎప్పుడు కూడా సీన్ ఎలా వచ్చింది అని అడిగారు కానీ ఇవాళ ఎన్ని సీన్లు అయినాయి అని ఏ రోజు శ్యామ్ గారు అడగలేదు ఒక దర్శకుడికి ఇంతకంటే గిఫ్ట్ అది ఉండదు ఒక దర్శకుడు ఎక్కువ కాలం ఉండాలంటే ఇలాంటి నిర్మాత కావాలి ఆయన్ని నిర్మాత అనడం కంటే నేను నా స్నేహితుడు అంట ఎందుకంటే స్నేహితుడుగా ఉంటేనే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఎప్పుడు సక్సెస్ వస్తుంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అది ఇందులో ఉండే సీక్రెట్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా కనెక్షన్ ఏంటంటే మిస్టర్ సాజిత్ గారు ఇన్స్పైర్డ్ బై ది శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి సినిమాలన్నీ కూడా హిందీలో ఆయన డబ్ చేశారు నేను గాడా గారి సినిమా తీయడానికి బొంబాయి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళారు ఈయన ఈయన ఆయన గార్డనైజర్ ఆయన కవర్ చాలా చెప్పాం మేము ప్రాజెక్ట్స్ కూడా పెద్ద అయ్యి అందుకని ఒక రోజు హోటల్కి వస్తే అన్నారు గాడా గారి ప్రాజెక్ట్ పెద్ద అండి మీరు ఏమనుకోకపోతే నేను కూడా ఒక సినిమా తీయాలనుకుంటున్నానండి నాకు ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తారా అన్నారు నాకు నిజంగా నమ్మకం ఏంటి ఆయన వచ్చింది గాడా గారి సినిమా కోసం నన్ను సినిమా అడుగుతున్నారు ఈయన తప్పకుండా చేద్దామండి అన్న అన్న వెంటనే నేను మద్రాస్ వచ్చేసా వచ్చిన వెంటనే వచ్చిన రెండో రోజు నాకు సల్లాహుద్దీన్ గారు వచ్చారు సార్ టికెట్ రెడీ సార్ మనం బెంగళూరు వెళ్తున్నాం సార్ దేనికండి అన్న హీరోయిన్ కచ్చ పాల్ సార్ ఏ హీరోయిన్ ఏంటి అంతా సాజిత్ గారు మాట్లాడతారు సార్ అంతే బెంగళూరు వెళ్ళాం దిగాం సార్ రమ్య అని ఒక స్టార్ ఉంది పెద్ద స్టారు నేను అడిగా మీ సినిమా అయితే చేస్తానంది ఆ అమ్మాయికి ఒక కచ్చ పాల్ సార్ అండి ఉండండి మీరు ఏం ఆలోచించకుండా కనీసం ఒక గంట అయినా టైం ఇవ్వకుండా రోజు టైం ఇవ్వకుండా కథ ఎలాగా ఆలోచించి చెప్పాలండి నేను అన్న మీరు కారులో చెల్లేలాగా వస్తుందని కథ ఆలోచించండి అన్నా అదేంటండి అన్న అవును మీకు ఏదైనా ఒక ఐటమ్ అనుకోండి అన్న నాకు స్నేహ కంటే ఇష్టం అండి అన్న నాకు స్నేహ కంటే ఇష్టం అండి అన్న అందుకని స్నేహితో ఒక కథ చెప్పేయండి అమ్మాయికి అన్నారు అని కారులో వెళ్ళేలాగానే మేము డిస్కస్ చేసాం ప్రొడ్యూసర్ గారు నేను వెళ్ళిన వెంటనే ఆ అమ్మాయి దగ్గర కూర్చొని కథ స్టార్ట్ చేసాం ఏంటంటే కథ అంది ఇలాంటి కథ అన్నాం అంటే ఇది కూడా టైం తీసుకుందాం అని చెప్పేలోగా కథ ఆలోచించుకోవాలి కదా మళ్ళీ అలా అనుకొని అలా అనుకొని ఆ అమ్మాయికి ఒక రెండు సీన్లు చెప్పాం చెప్పేటప్పటికి ఆ అమ్మాయి ఉండండి ఒకసారి ఇప్పుడే వస్తాను లోపలికి వెళ్ళి మంచి ఇంటాక్ మళ్ళీ వచ్చింది ఏమండి స్నేక్ సబ్జెక్టా నేను ఫిట్ అవుతాను దీనికి నా హైట్ చూసారా మీరు మీ హైట్ అక్కడ మేము అంత గ్రాఫిక్లో చేసుకుంటాం మీరు మీ ఫేస్ మీ ఎమోషన్ మీరు కరెక్ట్గా ఉండి మీ ఫాలోయింగ్ దీనికి కావాలండి అన్నారు గ్రాఫిక్స్ వెంటనే ఆయన లేసారు సాజిత్ గారు ఏమండి మనం ఈ సినిమా గ్రాఫిక్స్లో చేస్తున్నాం సూపర్ గ్రాఫిక్స్లో చేస్తున్నాం మనం ఈ కథ వచ్చేసాం ఇది ఒక పూర్వజన్మ కథ పూర్వజన్మలో ఒక కోల్పోయిన ఒక ఎమోషన్ని మళ్ళీ ఈ జన్మలో ఎలాగ ఒక లేడీ ఒక స్నేహ సాధించింది అనేది కథలో ఉండే కంటెంట్ ఇందులో మేము ఆల్ లాంగ్వేజెస్ కావాలి అని అన్ని లాంగ్వేజెస్కి ఆర్టిస్టులు పెట్టాం ప్రిపేర్ చేసాం కానీ ఈ సినిమా అయినంత సేపు సురా టూ ఇయర్స్ ఎంతో కష్టపడి చేయాల్సి వచ్చింది ఈ సినిమా అయినా ఏ రోజు సాజిత్ గారు ఆ రోజు ఏం చెప్పారు నేను చేస్తాను సార్ నేనున్నాను సార్ ఐఎం సార్ 
టైం కీపింగ్ సార్ అని ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ తో చెప్పారో ఈ రోజుకి అదే ఎక్స్ప్రెషన్ తో ఉన్నారు అది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్ సరే కథంతో ఆలోచించాం అన్ని బాగా వచ్చింది ఎలిమెంట్ అంతా బాగా వచ్చాక నాకు ఒక డిస్టాక్షన్ వచ్చింది ఇది క్లైమాక్స్ ఏ వాల్కెనలో ఉంది వెయ్యి భూకంపాలు వచ్చినట్టు ఉంది క్లైమాక్స్ దీనికంటే ఒక మెట్టు ఉంటే బాగుండు అని ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు సాహిత్ గారు ఇది నా ప్రాబ్లం క్లైమాక్స్ బాగుంది ఇంకా ఏదో చప్పట్లు కొట్టేవాడికి చప్పట్లు ఆగింది అని ఫీలింగ్ ఏదో ఉండిపోయింది అండి నాకన్నా అప్పుడు నేను ఒక ఐడియా చెప్తాను సార్ అన్నారు ఏంటంటే మీకు విష్ణువర్ధన్ అంటే అభిమాని కదా ఆయనతో మీరు ఒక సినిమా ప్లాన్ చేశారు కదా అవును సార్ ప్లాన్ చేశాను కానీ నేను అది చెప్పేవాగా ఆయన చెప్పారండి మై డిసప్పాయింట్మెంట్ అన్న అందుకని నువ్వు పని చేద్దాం సార్ క్లైమాక్స్ లో మీరు అన్నారుగా ఏదో కొత్త క్యారెక్టర్ రావాలి అందుకని విష్ణువర్ధన్ గారు పెడదాం సార్ అన్నారు అంటే అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఈ సార్ నాతో జోక్ కూడా చేస్తారా ఏంటి నేను ఎలాంటి బ్యాడ్ స్టోరీ ఏదో చెప్పానా నేను ఆయన ఎలా చెప్పారంటే లేదు సార్ నేను మొక్కట అని ఒక కంపెనీలో కదా మనం పనిచేస్తున్నాం ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను వాళ్ళకి ఒక కొత్త టెక్నిక్ ఉంది వాళ్ళు విష్ణువర్ధన్ గారిని క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నారు అందుకని క్లైమాక్స్ లో విష్ణువర్ధన్ గారి క్యారెక్ దిబ్బుతున్నాం సార్ మనం సార్ మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నది సార్ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి కష్టాన్ని మీరు దూరం నుంచే చూశారు సార్ దగ్గర నుంచి చూడలేదు నేను చూశాను టైం టేకింగ్ మనీ టేకింగ్ అన్ని నేను చూసుకుంటాను సార్ టైం అయినా మనీ అయినా నా వద్దు మీకు చెప్పాను కదా నేను సాజిత్ సినిమా గురించి అందరూ చెప్పుకోవాలి సాజిత్ గొప్ప సినిమా తీసాడని చెప్పుకోవాలి ఇట్స్ మై ఓన్లీ ఎయి ఇట్ ఈస్ ఎయి అని చెప్పారు అలాగే తీసాం అలాగే విష్ణువర్ధన్ గారిని ఈరోజు సంచలనంగా ప్రపంచం అంతా ఈ టీజర్ చూసి చప్పట్లు కొడుతుందంటే కారణం సాజిత్ గారు ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా చేసిన విన్ విన్ అంతే ఎందుకంటే కోరాం కృష్ణ ఇంత లాంగ్ కెరీర్ ఎందుకు ఉందంటే నాకున్న ప్రొడ్యూసర్స్ అటువంటి వాడు అందరూ కూడా స్ట్రాంగ్ స్టాల్వర్స్ సినిమా గురించి ఆలోచించేవాడు సినిమా బాగా తీయాలని ఆలోచించేవాడు అందరూ నా చుట్టూ ఉన్నారు కాబట్టి కోటి రామకృష్ణ ఇప్పటి వరకు డైరెక్టర్ గా ఉన్నాడు ఆ లిస్ట్ లో ఇప్పుడు సాజిత్ కూడా చేరాడు సాజిత్ తప్పకుండా శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు లాంటి ప్రొడ్యూసర్లు ప్రసాద్ గారు లాంటి ప్రొడ్యూసర్లు మొత్తం థర్టీ గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్ సాజిత్ అంటారు అని తీర్తారు ఆ రోజు వస్తుంది ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెన్స్ థ్యాంక్ యూ